ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചേട്ടങ്ങിന്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു തോക്ക് നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ തോക്കിന്റെ പേരെന്താന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ഇട്ട് വിളിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ടെക് വീഡിയോസ് റിവ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ചാനൽ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ ഇപ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കണ്ട തോക്ക് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂന്ന് കാർബോഡ് വീസ് ചെത്തി എടുക്കണം ഈ ഷേപ്പ് കാണാം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് വയ്ക്കാനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ട്രിഗറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും നല്ല ഉറപ്പായിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗൂ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഫെവിക്കോള അതുപോലെ നല്ല കട്ടുകളുള്ള ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാവുന്നതാണ് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്താൽ താമസം പിടിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പീസും കൂടെ നമുക്ക് വേണം അതിൻ്റെ എന്താണോ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് കവറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ആ ഇന്ന് നല്ല ഉറപ്പ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാല് പീസ് നമ്മൾ അടുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പീസ് പോലത്തെ ഒരു പീസും കൂടെ വേണം അത് നമുക്ക് ഇത് പണിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് കവർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോ വേണം അതെന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റ് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രോയുടെ മേളിലൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് വേണം അതിനായിട്ട് ചെറിയൊരു കാർപ്പോർട്ട് പീസ് ചെത്തിയെടുത്ത് അതിന് സ്ട്രോയെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആ സ്ട്രോ ഇനി മടക്കി ശരിക്കും എടുക്കുക അങ്ങനെ പൊങ്ങി വേണം സ്പ്രിങ് പോലെ പൊങ്ങി വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുള്ളൂ മേളിലേക്ക് ബുള്ളറ്റ് അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വേണം ഇനി നമുക്ക് ആ കുഴിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ കുഴിയിലാണ് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലോണം ഒട്ടിയിരിക്കണം ഇല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അത് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഐസ്ക്രീം കോൾ എടുത്ത് അതിൽ ഒരു രണ്ട് പീസ് ഒട്ടിക്കുക ഇത് നല്ല ബലത്തിലായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ ഫെവിക്കൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള പശകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ വലിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ബലത്തിൽ ഇരിക്കണം അവിടെ ഇതേ പിടിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് ട്രിഗർ വലിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഒന്ന് വിട്ടുപോയി ബുള്ളറ്റെ ആ തട്ടിയിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോകുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഈ കുഴിയിലേക്ക് നമ്മളത് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രിഗർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ട്രിഗർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഐസ്ക്രീം കോളയിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം കോല് എൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഐസ്ക്രീം കോലിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കവിടെ പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കണം ഇത് നമ്മൾ ആ കാർബോർഡിലല്ലേ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ട്രിഗർ വലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കാർബോർഡ് ഹോള് വലിയ ഹോള് വീണ് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗം ഇല്ലാതെ ആവും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഐസ്ക്രീം കോൾ ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അതിന് വെളി വെച്ചത് അപ്പോൾ ഈർക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആണിയും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ ഭാഗം കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഈർക്കിൽ മിച്ചമുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് നമുക്ക് ഞാൻ അപ്പം ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഇച്ചിരി ഫെവിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാനാണ് നാളേക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വെടി വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടോട്ട് നീണ്ട ഒരു ഒരു കുഴൽ വേണം അപ്പോൾ നല്ല നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വയറിങ്ങിൻ്റെ കുഴലാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ കുഴലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കുഴൽ വേണം അതിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുഴൽ കിട്ടാൻ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പേനയിൽ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ചുരുട്ടിയെടുക്കുക നല്ലോണം എന്നിട്ട് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിലും ഫെവിക്കുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ബലത്തിലിരിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കോല് വേണം ഇത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ പേപ്പർ കോഴലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുതലും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് നല്ലോണം ഒട്ടിക്കണം ഗ്ലൂ കണ്ണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കട്ടിയുള്ള ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഫേസ് കുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഭാഷകൾ ഉപയോഗിച്ചാലേ അത് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും ഇനി അതേലും ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഐസ്ക്രീം കോല് വയ്ക്കുക ഇത് വയ്ക്കണ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റബ്ബർ ഇല്ലെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിക് അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ കുഴൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പേപ്പർ കുഴൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറ്റി വിടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കോലിൻ്റെ സംഭവം കയറ്റി വിടുക ഇനി ആ റബ്ബർ രണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അത് ഇതുപോലെ സംഭവം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന കുഴലിലാണ് നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇച്ചിരുമ്പ് കണ്ട പോലെ പേപ്പർ ചുരുട്ടിയെടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ചുരുട്ടിയെടുത്താണ് നമ്മളിവിടെ പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി കനമുള്ള ബുള്ളറ്റാണെങ്കിൽ ശരിക്കും തെറിക്കും അതുപോലെ എലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ റബ്ബറിനേക്കാളും പവർ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള പുതുപുത്തം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ വർത്തി ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലും നല്ല വീഡിയോയുമായി ഇനിയും വരെ എല്ലാ കൂട